Two new sets of rules on asylum and on Schengen. The freshly approved European asylum policy will provide common rules designed to strengthen solidarity among member states. Meanwhile, Parliament in Strasbourg also voted in favour of new Schengen rules, such as the temporary reintroduction of border checks. We asked Sylvie Guillaume from the Socialist and Democrats group and Cornelia Ernst from the Confederal Group of the European United Left for their opinions. What was the need for new legislation on asylum and Schengen? Das war notwendig, aber das Ergebnis ist natürlich dürftig. Im Grunde genommen gibt es keine Veränderungen zugunsten der Flüchtlinge, sondern nur Veränderungen, die zugunsten von Sicherheit stattgefunden haben. Und was Schengen angeht, wir hatten das Ziel, dass es strengere Regelungen gibt für die Wiedervereinführung von Grenzkontrollen innerhalb der Europäischen Union. Auch hier hat sich der Rat durchgesetzt und hat im Grunde genommen eine Willkür beschlossen gegen das Parlament und auch gegen die Kommission und damit sind wir sehr unglücklich. On s'est aperçu que rien n'était commun, ni les pratiques des États membres, ni les taux de reconnaissance, ni les chances de pouvoir obtenir l'asile selon le pays où on arrive ou la nationalité on est, dont, on, dont on est ressortissant. Donc euh, il fallait faire évoluer chacun des secteurs de l'asile de manière à harmoniser à nouveau et franchir d'autres étapes d'harmonisation. human rights and freedom of movement at odds with security. Ja, das muss man leider sagen, dass also sogar innerhalb der EU jetzt schon die Freizügigkeit eingeschränkt wird. Es gibt ja viele Beispiele, es gibt ja auch die Beispiele gegenüber den Beitrittsländern mit Visaliberalisierungen, wo auch Rücknahmen erfolgen. Also wir sind hier generell auf dem Rückzug und ich muss ganz ehrlich sagen, ich als Person möchte nicht im 19. Jahrhundert bei den Zollgrenzen wieder anlangen. Ich finde, man muss die Freizügigkeit wirklich verteidigen und zwar nicht nur als ein Recht des Binnenmarktes, sondern auch als ein Grundrecht der Bürgerinnen und Bürger innerhalb der EU. Dans la directive sur l'asile dont je me suis occupée, euh, j'ai évidemment porté une attention extrême à franchir des étapes favorables à la question des droits des demandeurs. Mon principal euh, enjeu, c'est effectivement de faire évoluer les droits des personnes. Donc moi je ne me suis pas occupée de questions de sécurité ou quoi que ce soit concernant l'asile. Évidemment ce sont des sujets intéressants, mais ça n'est pas le cœur des marches à franchir concernant les procédures d'asile. Under new rules, asylum applicants' fingerprints will be available to the police for up to three years. This is a good and necessary thing? Die Flüchtlinge, die werden natürlich kriminalisiert, ganz klar. Ne? Jetzt wird der Abcheck durchgeführt, mit Europol das Ganze verbunden, die Polizeibehörden kommen an alles heran. Das ist erstmal für die Flüchtlinge als solche schwierig. Ja? Und das hat auch gar nichts mit Sicherheit zu tun, sondern mit Kontrolle. Und der zweite Punkt ist natürlich der Datenschutz als solches. Ne? Und auch Europol gibt es ja jetzt auch die neuen Entwürfe, die äh, zur Veränderung des Europol-Pakets äh, dienen sollen. Da ist der Datenschutz ganz schwarz, rabenschwarz. La prise d'empreintes digitales existe déjà. Eurodac existe déjà. Donc c'est pas une nouvelle législation qui va faire en sorte que les gens qui demandent l'asile vont donner leurs empreintes digitales. Nous sommes déjà dans ce cas. Ce qui est en jeu, c'est le fait que les États membres ont demandé ce que les forces de police accèdent à cette base de données. Is the original spirit of Schengen alive or fading away? L'idée ça a été de faire en sorte que certains motifs de fermeture n'apparaissent pas. Alors, par exemple, le fait qu'il y ait un influx de personnes migrantes ne constitue pas un motif qui permet de rétablir les contrôles aux frontières. C'est ça la question des garanties dont je vous parle. Je suis venu de l'Ostdeutschland. Vous pouvez donc bien comprendre que je veux que les gens ne soient Und äh, insofern glaube ich, dass die Idee eine der wichtigsten und ich sag mal eine der grandiosen Erfolge der EU darstellt. Und wenn man die abbaut und wenn man mehr und mehr die Werte der EU damit auch äh, kaputt macht, zerstört man den europäischen Integrationsprozess. Äh, das hielte ich für eine Katastrophe.